right okay next <coughs> types of numbers right so sankhyalalo rakalu so generally manaku first initial ga manaku unne numbers vachesi natural numbers maatrame natural numbers sahaja sankhyalu so dinni ento represent chestam normal ga so denote chestam vachhe ento start chestam natural numbers definition cheppalante which are used for counting so counting kosam use chese leda starting from 1 ఒకటి నుండి మొదలయ్యే వాటి అన్నిటిని మనం న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని చెప్తా వస్తాం రైట్ సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు టెన్ వరకు తీసుకోవచ్చు సో రైట్ సహజ సంఖ్యలు మాత్రమే మనం ఫస్ట్ ఉన్నాయి సో ఇన్ కేస్ మనకు ఓన్లీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ పైన మాత్రమే ఏవైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం రైట్ సో సపోజ్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఫార్టీ నైన్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు న్యాచురల్ నెంబర్స్ పైన సో రైట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ప్రతిసారి అన్నిటిని నెంబర్స్ రాసుకొని యాడ్ చేసుకుంటా పోలేం కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తం మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తం సో ఫార్ములా చేసుకుంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ రైట్ సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం సాల్వ్ చేసే అవసరం రైట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అండ్ సో వన్ అప్ టు ఫార్టీ నైన్ అంటున్నాడు సో ఎన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే మనకు ఎన్ వాల్యూ అనేది రైట్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ అండ్ సో వన్ అప్ టు ఎన్ వరకు సో ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫార్టీ నైన్ సో ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ బై టూ రైట్ సో మన ప్రాక్టీస్ మీద ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ బై టూ టూ వన్స్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్స్ రైట్ మల్టీప్లై చేస్తే కనుక రైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ చేయొచ్చు మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేయొచ్చు లేదనుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ హండ్రెడ్స్ సో వాల్యూ ఎంత అంటే రైట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఫార్టీ నైన్ వరకు ఎంత అనేది చూసాం రైట్ ఇది మనం జనరల్గా చేసుకుంటూ వచ్చేది ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే రైట్ సో వీటిల్లో ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఏ టైప్లో ఉంటాయి రైట్ ఓకే సో వన్ టూ ఫార్టీ నైన్ అంటున్నా నెక్స్ట్ రైట్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఫిఫ్టీ మీన్స్ అప్ టు ఫిఫ్టీ అంటే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనొచ్చు సో క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా వచ్చింది అనుకున్నాం ఫైన్ ది సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సో డైరెక్ట్ ఏమవుతుంది మనకు ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ బై టూ సో టూ వన్స్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ నథింగ్ బట్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రైట్ గుర్తుండాల్సింది మనం ఎగ్జామ్ వేసరి సమ్ ఫాస్ట్గా లేదా మైండ్లోనే క్యాలకులేట్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో మళ్ళీ అంత రాసుకొని చేయకోకుండా మైండ్లో రీ రైట్ రీడ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టే లెవెల్లో రైట్ ఫైన్ దిస్ అమ్మ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ నథింగ్ బట్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ అండ్ మొదటి వంద సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అంటే సో ఎన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ నాట్ వన్ బై టూ రైట్ టూ వన్స్ టూ ఫిఫ్టీస్ వన్ నాట్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎంత అంటే ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో రైట్ మనకు ఆటోమేటిక్గా గుర్తుండాల్సినట్టు ఇన్ కేస్ రైట్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు నైంటీ నైన్ ఎప్పుడు రాసా అంటే ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇన్ హండ్రెడ్ వంద లోపు సహజ సంఖ్యల మొత్తం వంద లోపు అంటే హండ్రెడ్ అనేది ఎక్స్క్లూజన్ రైట్ ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోతుంది మనకు హండ్రెడ్ తీసుకో అప్పుడు ఎంతవరకు తీసుకుంటాం మనం వన్ టూ వన్ టూ హండ్రెడ్ ఎంత అంటే ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో హండ్రెడ్ మాత్రమే సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ జీరో అదర్ కేసు ఏమన్నా రాయచ్చు నైంటీ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై టూ టూ వన్స్ టూ ఫిఫ్టీస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ జీరో ఇవి మనకు రైట్ మ్యాక్సిమం గుర్తున్నా ఓకే కానీ ఎగ్జామ్లో ఒక టెన్ సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దు అంత స్పీడ్గా మనం చేస్తా వస్తాం సో వంద లోపు అప్ టు హండ్రెడ్ అప్ టు ఫిఫ్టీ రైట్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ అనిలే ఇన్ హండ్రెడ్ సో ఫైన్ ది సమ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇన్ హండ్రెడ్ అన్నాడు సో ఈ కేసెస్ ఉంటాయి ఇంకా రైట్ ఇదే కేసులో తీసుకుంటే సపోజ్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ టూ
So find the sum of all natural numbers from 51 to 100. Yaavo yeko tundi vanda varko unde sahaja sankhya la matam yanta ane the manak case ikada. So e case this kine apne yeh sum. Right two cases la manam saalu yeh chhu. Right first inko vadu rondo cases se yeh yeh ne chudam. Yeh matam lo dinhi ne no 50 plus one right sa. Plus 52 ne amra right sa. 50 plus two. Avidanga continue as the last number Raman writes in fifty plus. So fifty any any times such in the one until one time, two into two times, fifty in the guard, fifteen in times, fifty times. And fifty into fifty, so fifty times of fifty plus extra in game one plus, two plus, three and so on up to and the Fifty into one, fifty into two, fifty into three, right, and so on up to as fifty works are put. Fifty into fifty value and two thousand five hundred plus one plus two plus three and so on up to fifty. First to fifty natural number sum already mundan and twenty switchnum. So answer first to fifty natural twelve one two seven five right twelve seventy five. So random multiply yes three double seven five. Gurthunte okay. Gurthu lay the one up to mind of fast gain sum fifty into fifty one by. 2 to 1 so 2 to 25, 25 into 50, nothing but 1275. So, some yes. So, this is type. Yes, in type, 1 plus 2 plus 3 and so on up to 100 minus 1 plus 2 plus 3 and so on up to 50. Right, then you can change the total 1200. Sum this could not be done to knock out some length and work up to this. Yes, no, in case this could not be done to the first 100 natural number sum. 100 into 1 not 1 by 2 already good to know Monaco. So value on the 50 0, 50 0. minus uh, up to 50 work and the so 50 0, 50 0, minus 1275 subtract chase in a certain equal chance sir 3775 3775 same answer right and so any cancer at the change the other yes okay so what in base is going to be solid as awesome right so E type and H, E type and H, right? So, general government, E method you just sound. So, first 100 is going to be done. So, E case just set up an idea on the any times 50 or so on the any times, right? Ask only, check a little Suppose E type link of question 31 plus 32 plus and so on, right? Up to 69. Suppose this question on a good now, right? So, any as no? So, <coughs> 1 plus 2 plus 3 and so on up to 69 minus 1 plus 2 plus 3 and so on up to second right so up to 69 work and 69 into 70 by 2 minus 30 work and 30 into 31 by 2 once <coughs> 2 35 31 5 9 3 1 5 35 6 2 10 plus 31 2 41 minus 2 1s 2 15 so 15 30 so 450 465 right 0 so re 5 9 so value enta manaku 1950 right other case inko ka type aithe em chestam ante 30 plus 1 last value enta sir 30 plus 39 ante 30 anedi any times ostundi manaku 39 times repeat aitundi kaabatti 30 into 39 remaining pakkana em antadi 1 plus 2 plus and so on up to entha varaku vachindi adu ikkada 39 varaku untundi ante artham em undindi daniki 1 to 39 varaku ante 39 into 40 by 2 2 1 2 20 so 39 into 20 720 plus 39 into 3 1170 so multiply rendu itni add chese same answer 1950 so right case edaina kavachu manam solve cheyadam manaku important so manaku right manam and the will and the speed in pens code on a key on a try as a right arm at the asana, e method as an amount important to other calculation part and the speed as an so we want to go find the sum of n natural numbers when a very basic question so right natural number this could take one of the general ga are a type of questions right a mother like a new day and the work in our own easy to solve two on a good enough right one not one plus one not two plus one not three plus and so on up to right one twenty Right symbol no? 120 and so any as someone 100 into 20 plus 1 into 20 work right sir 100 into 20 direct step you know 20 times in the plus 1 into 20 work and you play on right 20 into 21 by 
టూ వన్స్ టూ టెన్స్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ వాల్యూ టూ థౌజండ్ ప్లస్ టూ టెన్ సో వాల్యూ టూ థౌజండ్ టూ టెన్ రైట్ ఇక్కడ ఇది ఈజీగా ఉంది నీకు దాని బదులు వన్ టూ వన్ ట్వంటీ రాసి మైనస్ వన్ టూ హండ్రెడ్ రాయడం కంటే ఇది సో మనకు క్వశ్చన్ బట్టి ఏది ఈజీ అనిపిస్తే సెట్ చేస్తా పోతాం సపోజ్ క్వశ్చన్ రైట్ వన్ నాట్ వన్ ప్లస్ వన్ నాట్ టూ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ ఉంది రైట్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ ఉంది సో దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తాం హండ్రెడ్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఇక్కడ హండ్రెడ్ టైమ్స్ నథింగ్ బట్ హండ్రెడ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ నుండి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు హండ్రెడ్ వరకు ఉంది వన్ టూ హండ్రెడ్ సమేషన్ ఎంత ఆల్రెడీ తెలుసు ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో రైట్ మనం ఒక స్టేజ్ వేసరికి ఆ వాల్యూస్ గుర్తుండిపోవాలి సో టెన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రైట్ ఇది మనం స్పీడ్ అప్ కావాల్సిన లెవెల్ రైట్ ఓకే సో ఇవి మనకు ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు రైట్ మిడిల్ నుండి వచ్చినా కూడా ఏ టైప్ చేస్తాం అనేది ఈ కేస్ ఎస్ సో ఓకే కదా రైట్ సో ఏం డౌట్ ఏం లేదు రైట్ ఏనా రైట్ నెక్స్ట్ రైట్ వీటిల్లో సెకండ్ కేస్ ఏముందంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ రైట్ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం రైట్ సో రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ స్క్వైర్స్ అంటున్నాం టూ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వైర్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఎన్ స్క్వైర్ సో ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ రైట్ ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ సో వీటి క్వశ్చన్స్ సపోజ్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉంది అనుకున్నాం వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వైర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు టెన్ స్క్వైర్ సో ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఎంత అంటే రైట్ టెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టెన్ సో ఎన్ వాల్యూ టెన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ఫార్ములాలో టెన్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ టూ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ వన్ సో బై సిక్స్ రైట్ సో మనం ప్రతిసారి ఈ స్టెప్స్ రాయాల్సిన అవసరం రాకూడదు మొత్తం మ్యాక్సిమం వీలైనంత స్టెప్స్ రెడ్యూస్ చేస్తాం క్యాల్కులేషన్స్ ఐ మీన్ టెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ బై సిక్స్ సో డైరెక్ట్గా సిక్స్తో టూ టెన్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు లేదనుకుంటే టూ త్రీస్ టూ ఫైవ్స్ త్రీ వన్స్ త్రీ సెవెన్స్ సెవెన్ ఫైవ్స్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ రైట్ సో ఫస్ట్ పది సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం ఎంత త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ గుర్తుండాల్సింది రైట్ మనం పోయే కొద్ది రైట్ ఒకవేళ మనకు గుర్తు లేకపోయినా ఆప్షన్స్ చూస్తానైనా మనకు ఈజీగా ఫాస్ట్గా గుర్తు రావాలి సో మనం ఆ లెవెల్కు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సింది రైట్ సో ఓకే గెస్ ఫస్ట్ ట్వంటీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ స్క్వైర్స్ సమ్ ఎంత సో ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సరే ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్వంటీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మొదటి ఇరవై సహజ సంఖ్యల యొక్క వర్గాల మొత్తం వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వైర్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ట్వంటీ స్క్వైర్ ఎంత ఎన్ ఇంటూ ఎన్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ మీన్స్ ట్వంటీ వన్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ వాల్యూ ఫార్టీ వన్ బై సిక్స్ సో టూ త్రీస్ టూ టెన్స్ త్రీ వన్స్ త్రీ సెవెన్స్ టెన్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ సో టూ ఎయిట్ సెవెన్ రైట్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో రైట్ ఎనఫ్ మనకు కావాల్సింది సో ఎంత వీలైతే మనం ఆ కేస్ సో పోను పోను మనం స్టెప్స్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉందనుకుందాం లెవెన్ స్క్వైర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ స్క్వైర్ ప్లస్ థర్టీన్ స్క్వైర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ట్వంటీ స్క్వైర్ దీన్ని ఎట్లా చేస్తాం ఆల్రెడీ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో మిడిల్ నుండి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం రైట్ ఫస్ట్ బేసిక్ సమ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ నుండి డైరెక్ట్ ఎండింగ్ వరకు తీసుకొని నో నీడ్ రిక్వైర్డ్ అవసరం లేనేటి వాటి అన్నిటినీ సపరేట్ చేయడం సో ఇక్కడ అదే యూజ్ చేయొచ్చు వన్ నుండి రైట్ ట్వంటీ వరకు తీసుకొని దీంట్లో నుండి సప్రాక్ట్ చేయాల్సిందే అప్ టు టెన్ వరకు సో మైనస్ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ స్క్వైర్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు సో వన్ టూ ట్వంటీ స్క్వైర్ ఆల్రెడీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం మైనస్ వన్ టూ టెన్ స్క్వైర్ గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పిన సో త్రీ ఎయిటీ రైట్ సో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ సో సప్రాక్ చేస్తే మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్
So, if we sum of squares of first n natural numbers, mother t n sahaja sankhela vargala motto. Right, simple. Right, dhani ki n natural numbers sahi pende, squares of n natural numbers sahi pende. Next, cubes jodo. Yes, ana doubt unte ada gani no problem. Right, doubt unte ada gani repeat jaise. Correct. Right. Next, sum of cubes of first n natural numbers. मदटी n सहज संक्यल यक्क गनाल मत्तम फार्मुला उच्चे सरके n into n plus 1 by 2 whole square r दिन्ने आवना विच्छा अंटे n square into n plus 1 whole square by एक मेटल रास्क ने ओके एन स्क्वायर इनटू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाय फोर हंड्रेड है ना एन इनटू एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर दैट ये आना पाना को सो फाइनल दी सम ऑफ फर्स्ट सर फाइनल दी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स नथिंग बट वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस सनसोन अप टू टेन क्यू 2 1 so 2 5 so 11 into 5 55 square nothing but 3 0 2 5 right 5 6 5 square 25 5 into next number 6 so 5 6 is 30 so 3 0 2 5 55 square suppose sorry 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus and so on up to 20 cube mean find the sum of cubes of first 20 natural numbers modati iravai sankhela sahaja sankhela yokka ganala mottam yanta so yeah some 20 into 21 by 2 whole square 2 1s 2 10s nothing but 2 10 whole square 21 square 441 zeros mean 2 zeros so sum of cubes of first 20 means yanta ante 44100 Yes, I have doubt in the right hand, right? So, yes, quick revision batch, nothing but already idea on that. So, sorry, we have revision just awesome. Next. Right, then I keep it. 11 cube plus 12 cube plus 13 cube and so on up to 20 cube. So, yes, from 11 to 20. So, 1 to 20 this one minus 1 to 10, right? So, 1 cube plus 2 cube. And so on up to 20 cube minus 1 cube plus 2 cube plus and so on up to 10 cube. So 1 to 20 cube we put already to 44,100. 44,100. Already as you know. So 1 to 10 and to chin monaco. Yes, you know, stage where you are values good to nale. Right, no problem. 10 and 10 into 11 by 2, 11 5 is 55, 55 square 3025. आ लेवल लो मनम्मों स्पीड का याल सोस्था है यस 44,100 minus 3025 सो याल यहांता 41,070 राइट ओके सो इवी मनको only natural numbers पाई ना natural numbers मीद ये विदंग question साड़ुगु ताडु अने चुस्सन राइट ओके clear राइट ओके सो मने इप्लोवर को चुसिन दोंता only natural numbers पैना मात्र में चेक जास आउचिना मनों natural numbers पैना मात्र में चेक जास आउचिना next right so types of numbers लो natural numbers ने दी मनको static basic गाउंड है दी so natural numbers तरवात कोनी type of equations नो साल्व जेसे टपड़ो right मनको right some centuries before नोंडे algebra geometry वेन्य होंडाए अतरवात मद्ध लो 0 न find out जेड़ so extra add है पोत so x plus 2 equals to 2 अने equation नाक algebra लो चिन्दी x value अन्ता अन्टे value अमें तो दे right मनको general else 2 minus 2 ये 0 अने मनको natural numbers लो लेदु so आ 0 नी include जेसी मनको find out जेसी ना numbers एंटी वेंटे whole numbers पूर नांकालो अन्टाम right so general गावनाम w तो represent यसाम general गावनाम w तो represent यसाम so starting from 0, 0, 1, 2, 3 and so on. So सुनना नुटी मदला यह वाट अन्नित नी मना जेप्त नुम, पूर नांकालू अन्जेप्ता हो सम, right, so whole numbers. Next, 
రైట్ వన్స్ జీరో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో చదివి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ మనకు న్యాచురల్లో కానీ హోల్ నెంబర్స్లో కానీ లేవు వాటిని ఇంక్లూడ్ చేసి నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన నెంబర్స్ ఏంటి ఇంటీజర్స్ రైట్ పూర్ణ సంఖ్యలు సో జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ జడ్తో రిప్రజెంటేషన్ సో జడ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తూ వస్తాం సో పూర్ణ సంఖ్యలకు వచ్చేసరి ఆల్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ మీన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ రైట్ జీరో పాజిటివ్ నెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ రైట్ సో టోటల్ అన్నిటిని కలిపితే మనం పూర్ణ సంఖ్యలు అని చెప్తా వస్తాం రైట్ సో ఇవే కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకా నెంబర్స్ తీసుకుంటే కనుక సపోజ్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ దెన్ ఎక్స్ వాల్యూ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన వాటిలో లేవు అటువంటి నెంబర్స్ను చేర్చి మనం ఫైండ్ అవుట్ రైట్ మనం పేరు పెట్టింది ఏదంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అకరణీయ సంఖ్యలు రైట్ దీన్ని వచ్చేసి ఏ రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే క్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం రైట్ దేనితో రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం జనరల్గా క్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తూ వస్తాం సో ఈ రేషనల్ నెంబర్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ వన్ బై టూ సెవెన్ ఎయిట్ రైట్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ బై లెవెన్ ఎస్ ఎనీ కేసెస్ కావచ్చు సో ఇవన్నీ ఏమైతే మనకు ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ డెఫినేషన్ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ ఫామ్ బట్ క్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఈ కండిషన్ ను సాటిస్ఫై అయ్యేది ఏదైనా సరే మనం ఏం చెప్తాం రైట్ ఫోర్ బై ఫైవ్ క్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పి బై క్యూ ఫామ్ లో ఉంది సో ఈ కేసెస్ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గా తీసుకోవచ్చు రేషనల్ నెంబర్స్ నెక్స్ట్ రైట్ రేషనల్ అన్నం ఇర్రేషనల్ అంటే ఇప్పటి వరకు చూసిన నెంబర్స్ కు సంబంధం లేనివి కరణీయ సంఖ్యలు రైట్ క్యూ బార్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన నెంబర్లలో లేనిటివి రైట్ దీని డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే రైట్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ రైట్ నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ రిపీటెడ్ డెసిమల్స్ ని నాన్ టర్మినేటింగ్ అంటే ఎండ్ కాకూడదు ప్లస్ నాన్ రిపీటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ కు రిపీటింగ్ కు తేడా అయింది సపోజ్ జీరో పాయింట్ త్రీ 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 అనేది రిపీట్ అవుతుంది దీని ఏమైనా రాయచ్చు మనం జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ ఇది ఇర్రేషనల్ ఇర్రేషనల్ నేను ఇక్కడ చెప్పింది ఏంది రైట్ నాన్ రిపీటెడ్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతా ఉంది రిపీట్ అయితే ఇది రేషనల్ జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ ను మనం రైట్ సో కన్వర్షన్స్ డెసిమల్స్ లో చెప్తాం త్రీ బై నైన్ అని రాయచ్చు జస్ట్ ఇక్కడ సో రిపీట్ అయ్యేది సపోజ్ నేను జీరో పాయింట్ వన్ టూ వన్ టూ వన్ టూ రైట్ రాసన సో ఇది రేషనల్ ఇరేషనల్ అంటే రేషనల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ రైట్ రిపీటెడ్ అని వచ్చేటువంటి కూడా ఏమైతే మనకు రేషనల్ రైట్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ రేషనల్ ఇరేషనల్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ రేషనల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రేషనల్ రైట్ ఇర్రేషనల్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా సార్ రూట్ టూ వాల్యూ ఎంత రైట్ ఒక్కోసారి కంటిన్యూగా రిపీట్ కాదు వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ రైట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చి వస్తుంటారు అంటే సేమ్ రిపీట్ అనేది ప్యాటర్న్ ఉండదు రూట్ త్రీ ఒక ప్యాటర్న్ ఉండాలి వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ సంథింగ్ అనేది వాళ్ళు వెళ్తుంటారు పై పై వాల్యూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ కాదు రైట్ పై వాల్యూ ఎంత అంటే మనకు సెవెన్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ రాస్తే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ అని వస్తుంది కానీ పై ఒరిజినల్ వాల్యూ ఎంత అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ రైట్ అంటే నీకు పై తర్వాత రైట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్రిలియన్ డిజిట్స్ వరకు అంటే పై తర్వాత అన్ని డిజిట్స్ వరకు క్యాల్కులేట్ చేసిన ఎక్కడే కానీ రిపీటింగ్ ప్యాటర్న్ ఉండదు పై వాల్యూ దానికి అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూగా మనం ఏం ఇస్తున్నాం సో పై అని ఇస్తాం సో పై ఆర్ పై సింబల్ కానీ పిఐ కానీ పై సింబల్ కానీ వస్తే ఇది రేషనల్ ఇరేషనల్ అంటే మనకేమవుతుంది రైట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రైట్ కరణీయము పై అనేది కరణీయం కానీ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అనేది అకరణీయం రేషనల్ సో అది మనకు ఇంపార్టెంట్ జీరో ఈజ్ అని నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే జీరో ఈజ్ ఆల్వేస్ హోల్ నెంబర్ జీరో అని రైట్ మనకు రేషనల్ నెంబర్ లో జీరో ఉంటుంది ఇంటీజర్స్ లో జీరో ఉంటుంది కానీ జీరోని మనం ఇంక్లూడ్ చేసి స్పెషల్ గా ఫైండ్అవుట్ చేసిన నెంబర్స్ ఏవి అంటే హోల్ నెంబర్స్ కాబట్టి జీరో ఈజ్ అని ఎక్కడ కనపడినా సరే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది పూర్ణాంకము సో ఆప్షన్లలో హోల్ నెంబర్స్తో పాటు ఇంటీజర్స్ రియల్ నెంబర్స్ అని ఉన్నప్పటికీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకు హోల్ నెంబర్ అనేది మనకు జీరో ఈజ్ అవుతుంది సో ఇవి మనకు రైట్ ఈ వాల్యూ అని రైట్ సో ఈ వాల్యూ ఎంత అంటే టూ పాయింట్ సెవెన్
రిపీట్ కాకూడదు పునరావృతం కాకూడదు అంత్యము మరియు పునరావృతం వా కాని వాటిని మనం ఏమంటాం కరణీయ సంఖ్యలు రిప్రజెంటేషన్ ఎంత చేస్తాం క్యూ బార్తో చేస్తాం సో ఈ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ని అన్నిటిని ఇప్పుడు మనం వరకు డిస్కస్ చేసిన మొత్తం అన్ని నెంబర్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసి మనం చెప్పేటివే రియల్ నెంబర్స్ వాస్తవ సంఖ్యలు సో దీని రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ సో ఒక ఆర్డర్ మనం రైట్ ఇవ్వాల్సి వచ్చిందంటే ఫస్ట్ మనకు ఉండే నెంబర్స్ ఏంటి న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆ తర్వాత మనకు ఉండే నెంబర్స్ ఏంటివి హోల్ నెంబర్స్ ఆ తర్వాత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన నెంబర్స్ ఇంటీరియర్స్ రైట్ వీటన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసి మనం రైట్ ఇచ్చిన నేము క్యూ రేషనల్ నెంబర్స్ వీటికి సంబంధం లేని నెంబర్స్ ఏంటి అంటే కనుక క్యూ బార్ నథింగ్ బట్ ఇర్రేషనల్ అకరణ సారీ కరణీయ సంఖ్యలు రైట్ ఇర్రేషనల్ వీటి అన్నిటినీ ఆల్ నెంబర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తే వచ్చే నెంబర్స్ ఏంటివి అంటే రియల్ నెంబర్స్ వాస్తవ సంఖ్యలు వాస్తవాలు అంటున్నామంటే అవాస్తవాలు లేదా ఊహాజనితాలు కల్పితాలు అని కూడా ఉంటాయని కల్పితాలు ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అనేది ఉంటాయి ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అనేటివి ఏ టైప్ ఉంటాయంటే రైట్ మనం ఏ నెంబర్నైనా స్క్వైర్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుందే మనకు పాజిటివ్ వస్తుందే రైట్ సపోజ్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వైర్ చేస్తున్నా వాల్యూ ఎంత ప్లస్ ఫోర్ టూ స్క్వైర్ చేసినా కూడా నెగిటివ్ నెంబర్ అయినా స్క్వైర్ చేయి పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయినా స్క్వైర్ చేయి స్క్వైర్ చేస్తే కంపల్సరీగా మనకు ఆన్సర్ అనేది పాజిటివ్ లోనే వస్తుంది రైట్ ఒకవేళ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఎంత ఈ టైప్ ఆఫ్ రైట్ వర్గ మూలాలలో నెగిటివ్ వాల్యూస్ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాము చేయలేము అంటే ఇవి ప్రాక్టికల్ గా మనకు రియల్ లైఫ్ లో అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ కాని నెంబర్స్ రైట్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ రైట్ ఏమైనా కావచ్చు సో ఈ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ను ఏమని రాస్తాం మనం అంటే కనుక రైట్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ని ఏమని రాయచ్చు మనం అంటే కనుక సో ఐ స్క్వైర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ అనేది మనము రైట్ ఇమాజినీ నెంబర్స్ లో ఇచ్చింటాము సో ఈ మైనస్ వన్ కు ఐ అని రాయచ్చు ఫోర్ కి ఏమవుతుంది టూ రూట్ ఫోర్ వాల్యూ ఎంత టూ సో రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే టూ ఐ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత అంటే మైనస్ వన్ కేమో వన్ ఇంటూ ఐ సో నథింగ్ బట్ ఐ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ కి ఎంత అంటే రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ కి ఏమని రాయచ్చు ఐ స్క్వైర్ అనేప్పుడు ఆ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఐ స్క్వైర్ అంటే ఐ అవుతుంది రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ సో ఈ టైప్ రాసాం కాంబినేషనల్ ఆఫ్ రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ నథింగ్ బట్ కాంప్లెక్స్ అంటే టూ ప్లస్ త్రీ ఐ రైట్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఐ లేదా ఏ ప్లస్ రూట్ బిఐ ఈ టైప్ ఉండేటన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటాం సంకీర్ణ సంఖ్యలు రైట్ మనకు అంత అవసరం లేదు మనకు సో మన కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ వరకు ఇమాజినరీ అనేది కూడా మనకు ఎక్కడ అవసరం రాదు రైట్ ఇమాజినరీ అనేది కూడా ఎక్కడ అవసరం రాదు ఆల్జిబ్రార్ రేర్ కేసెస్ కొన్నిట్లో అవసరం వస్తుంది అంతే రిమైనింగ్ ఎక్కడ అవసరం లేదు సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సో ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ వచ్చేది న్యాచురల్ హోల్ తర్వాత ఇంటీరియర్స్ రేషనల్ ఇర్రేషనల్ ఫైనల్ గా రియల్ సహజ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యలు రైట్ అకరణీయ సంఖ్యలు కరణీయ సంఖ్యలు వాస్తవ సంఖ్యలు రైట్ ఇవి మనకు టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ డివిజన్ చేస్తే రైట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము రైట్ ఇవే టైప్స్ అనేప్పుడు ఆర్డ్ నెంబర్స్ రైట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ నుండి వచ్చినాయి అనేది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం రైట్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ సో ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అవన్నీ దేని నుండి డిరైవ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పినామంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ నుండి మాత్రమే అందుకే నీకు ఎక్కడైనా ఆర్డ్ నెంబర్స్ లో కానీ ఈవెన్ నెంబర్స్ లో కానీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కానీ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ లో కానీ ఎక్కడ నీకు నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండవు రైట్ ఇంటీజర్స్ కూడా ఉండవు అంటే మనకు జీరో కూడా వాటిల్లో ఎక్కడ ఉండదు సో ఒకటి చూద్దాం ఈవెన్ నెంబర్స్ సరి సంఖ్యలు సో సరే సంఖ్యలు ఈవెన్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే కనుక రైట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసి చూద్దాం ఈవెన్ నెంబర్స్ మనకు ఆల్రెడీ స్కూల్ డేస్ లో ఉంటాయి ఏ చెప్తారు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ సో ఇవన్నీ అంటాం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డివిజిబుల్ బై టూ రైట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏమంటే డివిజిబుల్ బై టూ ఈ నెంబర్స్ ఇచ్చా డివిజిబుల్ బై టూ నథింగ్ బట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ రెండుతో భాగింపబడే అన్నిటినీ మనం సో జీరో అనేది ఈవెనా కాదా జీరో ఈజ్ ఆల్వేస్ హోల్ నెంబర్ అంతే ఇంకా మనకేం లేదు జీరో అనేది మనకు పూర్ణాంకం మాత్రమే రైట్ జీరో అనేది ఎప్పటికీ ఇవ్వండి కానీ ఎండింగ్ విత్ జీరో అయ్యేటివన్నీ ఈవెన్ నెంబర్స్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి మనకు ఈవెన్ నెంబర్స్ రైట్ ఓకే సో దీని యొక్క జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈవెన్
వన్ ఉంటే సో టూ వన్స్ టూ అనేది ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ టూ టూస్ ఫోర్ సెకండ్ ఈవెన్ నెంబర్ టూ త్రీస్ సిక్స్ ఎన్ వన్ ఉంటి స్టార్ట్ అయినప్పుడు టూ ఎన్ ఒకవేళ రైట్ దీనికి ఇంకోటి కూడా చెప్పచ్చు టూ ఎన్ ప్లస్ టూ అని చెప్పచ్చు ఎప్పుడు ఎన్ ఈజ్ హోల్ నెంబర్ అయినప్పుడు హోల్ నెంబర్ నథింగ్ బట్ పూర్ణాంకాలు పూర్ణాంకాలు ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి మనకు జీరో టూ ఇంటూ జీరో జీరో ప్లస్ టూ టూ అనేది ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ టూ ఇంటూ వన్ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ అనే సో జనరల్ రిప్రజెంటే జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎందుకంటే సపోజ్ కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ అంటాడు కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ అనేప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్కడ టూ ఎన్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం టూ ఎన్ నెక్స్ట్ది ఏమవుతుంది టూ ఎన్ ప్లస్ టూ టూ ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ విధంగా రాసుకోవడానికి మనకు అంతే రైట్ కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ప్రకారం రాసుకుంటే ఇది మనకైతే ఏం చేస్తాం ఎక్స్ ప్రతి నెంబర్కు ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ యాడ్ చేస్తాం ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ రైట్ రివర్స్ వచ్చే కొద్దీ ఎక్స్ బ్యాక్ సైడ్కి వస్తే ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఆ విధంగా రాసుకుంటూ వస్తాం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇది జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎక్కడన్నా అడిగితే కనుక ఈ విధంగా తీసుకుంటూ వస్తాం రైట్ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రైట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏ విధంగా చూసినాము ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ చూద్దాం సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ సరి సంఖ్యల మొత్తం మొదటి ఎన్ సరి సంఖ్యల మొత్తం రైట్ సో సమ్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ చేస్తాం మొదటి ఎన్ స రైట్ సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ సపోజ్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ వాల్యూ ఎంత రైట్ సింపుల్గా చూద్దాం టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ రైట్ ఈజీగా చేయొచ్చు కానీ ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు ఎన్ని ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి టూ ఫోర్ సిక్స్ అనేటి ఎన్ని ఈవెంట్ నెంబర్స్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫోర్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఎస్ ఓకేనా సో ఎన్ అనేది లాస్ట్ నెంబరా టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎన్ అనేది లాస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎన్ అనేది త్రీ తీసుకుంటున్నా ఎన్ అనేది లాస్ట్ నెంబర్ కాదు ఎన్ అనేది ఏం చెప్తున్నాం మనం నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ రాస్తున్నా రైట్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఫిఫ్టీ అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అప్ టు ఫిఫ్టీ ఎన్ని నా ఎన్ని ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకు సరి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ బై టూ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి సో ఎన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ సో వాల్యూ ఎంత సిక్స్ ఫిఫ్టీ రైట్ అర్థం ఏదైనా ఒకవేళ నేను ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఆన్సర్ ఎంత రైట్ మొదటి యాభై సరి సంఖ్యల మొత్తం ఆన్సర్ ఎంత రైట్ రైట్ ఆన్సర్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ రైట్ కరెక్ట్ ఎన్ని ఈవెంట్ నెంబర్స్ అన్నాయి నేను ఇక్కడ ఎన్ని ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏమని టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ అట్లా ఫిఫ్టీ ఎత్ ఈవెంట్ నెంబర్ ఏది మనకు రైట్ టూ టు హండ్రెడ్ వరకు అడుగుతున్నాడు కానీ మనకి క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చినాడు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎన్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీ ఇచ్చినాడు అంటే ఏమైతే ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ రైట్ నథింగ్ బట్ టూ డబల్ ఫైవ్ జీరో రైట్ సో ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ రైట్ కన్ఫ్యూజ్ కాకోకుండా ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ఈవెంట్ నెంబర్స్ సమ్ ఎంత మొదటి యాభై సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అంటే టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో టూ డబల్ ఫైవ్ జీరో యాభై వరకు ఉండే సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత సిక్స్ ఫిఫ్టీ రైట్ అది మనకి ఇక్కడ చేంజ్ మనం రైట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది రైట్ ఒకవేళ రైట్ సో ఈ కేసులో ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు సమ్ ఆఫ్ రైట్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ జీరో వన్ రైట్ సమ్ ఆఫ్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ అప్ టు హండ్రెడ్ అప్ టు హండ్రెడ్ రైట్ అప్ టు హండ్రెడ్ వరకు ఎన్ని ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి మనకు ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ రైట్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఇన్ హండ్రెడ్ అన్ని ఎప్పుడు ఎన్ని ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ
ఫస్ట్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ లో ఎన్ అనేది లాస్ట్ నెంబర్ కానీ ఇక్కడ ఎన్ అనేది లాస్ట్ నెంబర్ కాదు రైట్ ఎన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అనేది ఒకటి మనకు రైట్ సో ఆల్రెడీ చెప్పిన మొరాల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మనకు ఆ కాన్షియస్ లో ఉంటేనే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రైట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్డ్ నెంబర్స్ బేస్ సంఖ్యలు రైట్ బేస్ సంఖ్యలు రైట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తాం వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ రైట్ తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ సో సింపుల్గా ఏమని చెప్తాను నాట్ డివిజిబుల్ బై టూ విచ్ ఆర్ నాట్ డివిజిబుల్ బై టూ రెండుతో డివిజిబుల్ కానేటివి అన్నిటినీ మనం రైట్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం దీని జనరల్ ఫామ్ అయితే ఏం చెప్తాం రైట్ దీనికే జనరల్ ఫామ్ అయితే ఏం చెప్తాం ఒకటి టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ సాధారణ రూపం రైట్ ఈవెన్ నెంబర్స్కి ఏం చెప్పినాం టూ ఎన్ ఒకటి టూ ఎన్ ప్లస్ టూ అని చెప్పినాం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ అన్నాం ఎన్ ఈజ్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ఈజ్ ఎంత న్యాచురల్ పెట్టినప్పుడు టూ వన్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అవుతుంది త్రీ అనేది ఫస్ట్ది కాదు మనకు ఎన్ ఈజ్ హోల్ పూర్ణాంకం జీరో పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది మనకు వన్ అవుతుంది ఒకవేళ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎప్పుడు అంటే ఎన్ ఈజ్ న్యాచురల్ అయినప్పుడు రైట్ సహజ సంఖ్య అయినప్పుడు ఎన్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ రైట్ అప్పుడప్పుడు అడగచ్చు జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆర్డ్ నెంబర్ అనేసి ఆప్షన్స్ లో రెండు ఇస్తాడు టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ఈజ్ న్యాచురల్ అని ఉంటాడు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ ఈజ్ న్యాచురల్ అంటాడు సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అనేది మనం చెక్ చేసి చేస్తాం రైట్ ఇది మనకు ఆర్డ్ నెంబర్స్ లో తీసుకుంటే మనకు సాధారణ రూపం రైట్ జనరల్ ఫామ్ ఈ కేసు తీసుకుంటాం సో ఇది కూడా ఎందుకు అంటే కనుక మనకు సేమ్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ను నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాం టూ ఎన్ ప్లస్ త్రీ టూ ఎన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ విధంగా మన రిప్రజెంటేషన్ రైట్ బ్యాక్ వచ్చేసరికి ఏం రాస్తాం టూ ఎన్ మైనస్ వన్ టూ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఈ విధంగా రాసుకుంటా పోతా వస్తాము రైట్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ లేక ఎంటర్ అయిన తర్వాత సాల్వ్ చేసేదానికి ఏం రాసుకుంటాం ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఎనీ టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఏవైనా రెండు వరుస బేస్ సంఖ్యల మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది టూ కాబట్టి ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ యాడ్ చేసుకుంటా పోతే మనకు కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ వచ్చినట్టు మనకు వస్తూ ఉంటాయి సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తా పోతాం సేమ్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ చూసినాం ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ రైట్ మొదటి ఎన్ బేసి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత మొదటి ఎన్ బేసి సంఖ్యల మొత్తం రైట్ సపోజ్ సింపుల్ చూద్దాం వన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫోర్ వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత నైన్ సో టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి టూ స్క్వైర్ త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి త్రీ స్క్వైర్ ఎన్ నెంబర్స్ ఉంటే ఎన్ స్క్వైర్ దట్ ఈస్ సో మొదటి ఎన్ బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అంటే ఎన్ స్క్వైర్ సో ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అప్ టు హండ్రెడ్ ఎంత వంద వరకు గల బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత వంద వరకు గల బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత రైట్ వంద వరకు బేస్ సంఖ్యలు ఎన్ని ఉంటాయి ఫిఫ్టీ బై టూ చేస్తాము ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే కనుక సమ్ ఏమవుతుంది మనకు ఫిఫ్టీ స్క్వైర్ నథింగ్ బట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ అదే సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అని అంటే సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ నెం ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే మొదటి ఎన్ బేస్ సంఖ్యల మొత్తం మొదటి వంద బేస్ సంఖ్యల మొత్తం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయని ఇచ్చినాడు సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకు హండ్రెడ్ స్క్వైర్ అదే బట్ టెన్ థౌజండ్ రైట్ క్లియరా సో ఇప్పుడు ఇంకొన్ని క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ క్లియర్ కదా టాపిక్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎన్ ఇన్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎస్ కాన్సెప్ట్ రైట్ ఓకే సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాం సపోజ్ టూ ప్లస్ ఫోర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకునేప్పుడు ట్వెల్వ్ టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి టూ ఇంటూ దాని నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీ ఎస్ ఏ సిక్స్ త్రీ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఇంటూ తర్వాత నెంబర్ ఫోర్ సో ఫోర్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటా
రైట్ ఫిఫ్టీ ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఉంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ రాసాం అప్ టు ఫిఫ్టీ వరకు ఉండే ఈవెంట్ నెంబర్స్ సమ్ ఎంత అంటే సమ్ ఆఫ్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ అప్ టు ఫిఫ్టీ ఎన్ని ఉంటాయి ఫిఫ్టీ వరకు ఈవెంట్ నెంబర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ క్యాష్ చేస్తాం ఎస్ ఇవి జనరల్గా సో మనం ఈ క్యాష్ చూద్దాం నెక్స్ట్ థర్టీ వన్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఫార్టీ నైన్ రైట్ అవన్నీ ఏంటివి థర్టీ వన్ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ అనేటివి ఆర్డ్ నెంబర్స్ సో దీని వాల్యూ ఎంత ఏం చేస్తాం మనం ఎస్ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ రైట్ మైనస్ మైనస్ వన్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఫార్టీ నైన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఎంతవరకు థర్టీ వన్ కు ముందు బేస్ నెంబర్ మెయిన్ బేస్ సంఖ్య ఎంత ఆర్డ్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ వరకు ఎస్ అన్నా ఫార్టీ నైన్ వరకు ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి రైట్ ఫార్టీ నైన్ నథింగ్ బట్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ లోపు ఎన్ని అయితే ఉంటాయో అదే ఫార్టీ నైన్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ లోపు ఎన్ని ఉంటాయి మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వైర్ డైరెక్ట్ రాయచ్చ సమ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ నథింగ్ బట్ ఎన్ స్క్వైర్ ఇక్కడ వన్ టు థర్టీ ట్వంటీ నైన్ మీన్స్ థర్టీ లోపు ఆ థర్టీ వరకు ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సో ఇక్కడ దీన్ని ఏమైనా రాయచ్చు ఫిఫ్టీన్ స్క్వైర్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వైర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వైర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసే వచ్చే ఆన్సర్ రైట్ ఇవి మనం చేయాల్సిన కేసు రైట్ మనకు మిడిల్ నోన్ ఉంటే వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా చేస్తాం వాడు వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ ఫైవ్ అనేస్తే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ లోపు ఉండే ఆర్డ్ నెంబర్స్ ను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాము రైట్ ఆ విధంగా మనం క్యాలకులేట్ చేసేస్తాం రైట్ సేమ్ ఇదే కేసు ఒకటి ఈవెన్ నెంబర్స్ పైన చూద్దాం ఎస్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు హండ్రెడ్ అని రాసినాడు అనుకున్నాం అండ్ సో ఆన్ అప్ టు హండ్రెడ్ సో ఏం చేస్తాం మనం వన్ టు హండ్రెడ్ వరకు ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఇవి స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడ నుండి టూ ఫోర్ సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు హండ్రెడ్ వరకు మైనస్ రైట్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఎంతవరకు ఫార్టీ వరకు ఫార్టీ వన్ కాదు ఫార్టీ వరకే మనకు ఈవెంట్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఇవి రైట్ సో ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ యొక్క సమేషన్ ఎంత హండ్రెడ్ వరకు ఎన్ని ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ ఉంటాయి అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ మైనస్ ఫార్టీ వరకు ఎన్ని ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి మనకు ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ టూ డబల్ ఫైవ్ జీరో మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఫోర్ ట్వంటీ రైట్ నథింగ్ బట్ టూ వన్ త్రీ జీరో సో ఇవి సో ఇంకా నెంబర్స్ మీద మనకు న్యాచురల్ నెంబర్స్ రిలేటెడ్ పైన కానీ లేదా ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ పైన కానీ ఎటువంటి ఫార్ములా ఇచ్చినా సరే మనము రైట్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ ఓకే రైట్ ఎటువంటిది ఇచ్చినా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ రైట్ ప్రధాన సంఖ్యలు జనరల్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తారు రైట్ ఐడియా ఉంటుంది కదా ప్రధాన సంఖ్యలు జనరల్ చెప్తే స్కూల్ డేస్లో అంతా ఏం చెప్తారు డివైడ్ బై రైట్ వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ జనరల్గా చెప్పేది ఒకటి మరియు దాని చేత మాత్రమే భాగింపబడితే అంటున్నాం మరి వన్ ఎందుకు ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు వన్ వన్తోనే డివిజిబుల్ అవుతుంది ప్లస్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనే కూడా వన్నే సో ఇది జనరల్గా స్కూల్ డేస్లో మనం చెప్తా అవసరం వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని రైట్ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే హ్యావింగ్ ఓన్లీ టూ డిస్టింక్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ టూ రైట్ రైట్ రెండు మాత్రమే రైట్ రెండు వేరు వేరు కారణాంకాలు మాత్రమే ఉండాలి రైట్ కారణాంకాలు మాత్రమే ఉంటే వాటిని మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పచ్చు వన్ కు వన్ తప్ప ఇంకో ఫ్యాక్టర్ లేదు మనకు వన్ అనేది వన్తో మాత్రమే అవుతుంది ఇంకో ఫ్యాక్టర్ లేదు సో ఇది డెఫినేషన్ తీసుకుంటే మనం వన్ కాదు ప్రైమ్ నెంబర్ అని ఈజీగా జడ్జ్ చేయొచ్చు వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేప్పుడు రైట్ కాంట్రబర్సీ నో ప్రాబ్లం మనం ఎట్లా తీసుకున్నా ఓకే సో ఇవి తీసుకుంటా వచ్చేది సో ఈ కేసెస్ రైట్ ఇవి తీసుకుంటున్నాం సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్ ఆల్రెడీ స్కూల్ డేస్లో చూసినారు సో మీకు ఐడియా ఉండేది చెప్తే టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్
రైట్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ నైన్ అండ్ రైట్ అప్ టు హండ్రెడ్ వరకు నేను రాస్తున్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ రైట్ అప్ టు హండ్రెడ్ వరకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాస్తే ఇవి వన్ టు హండ్రెడ్ వరకు టోటల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే కౌంట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ టు ఫిఫ్టీ వరకు టోటల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయని తీసుకుంటే కనుక ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీ వన్ టు హండ్రెడ్ వరకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి రిమైనింగ్ ఎప్పుడైనా అడగచ్చు రైట్ ఎప్పుడైనా అడిగితే అడగచ్చు ఫస్ట్ నైన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ను యాడ్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నైన్ ప్రైమ్స్ మొదటి తొమ్మిది ప్రధాన సంఖ్యలు మొదటి తొమ్మిది ప్రధాన సంఖ్యల మొత్తం యాడ్ చేస్తే మీకు వచ్చే వాల్యూ హండ్రెడ్ రైట్ యాడ్ చేయండి ఫైవ్ టెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ రైట్ సో ఫస్ట్ నైన్ ప్రైమ్స్ను నువ్వు యాడ్ చేసి వచ్చేది సమ్ రైట్ అది జస్ట్ అప్పుడప్పుడు అడగచ్చు ప్రీవియస్గా అడిగింది కాకపోతే ప్రీవియస్ అయింది యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నైన్ ప్రైమ్స్ అంటాడు నైన్ ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ బై నైన్ నథింగ్ బట్ లెవెన్ వన్ బై నైన్ అనేది మనం ఆన్సర్ చెప్తా వస్తాం సో వాటి కోసము ఓకే రైట్ సో దీని తర్వాత రైట్ సో ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ వరకు ఎన్ని ఉంటాయంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటాయి రైట్ అవసరం లేదు ఫస్ట్ థౌజండ్ లోపల ఎన్ని ఉంటాయంటే వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ మనకు అవసరం లేదు పెద్ద రెగ్యులర్గా సో ఎనఫ్ కాకపోతే మనకు రైట్ త్రీ డిజిట్ స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ ఎంత అనే క్వశ్చన్ ఇక్కడ రైట్ త్రీ జిట్ ఈస్ మూడు అంకెల రైట్ కనిష్ట లేదా చిన్న మూడు అంకెల కనిష్ట ప్రధాన సంఖ్య మూడు అంకెల కనిష్ట ప్రధాన సంఖ్య అని ఆప్షన్ ఈ విధంగా ఇచ్చినాడు వన్ జీరో త్రీ వన్ జీరో సెవెన్ వన్ జీరో నైన్ నన్ అని సో హండ్రెడ్ తర్వాత ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్ని తీసుకుంటే నీకు ఏమేమి వస్తాయంటే హండ్రెడ్ తర్వాత రైట్ జనరల్ కదా హండ్రెడ్ తర్వాత తీసుకుంటే రైట్ వన్ నాట్ వన్ వన్ జీరో త్రీ వన్ జీరో సెవెన్ వన్ జీరో నైన్ రైట్ వన్ సెకండ్ ఓకే సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ నైన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ సమ్మె ఎంత అంటే హండ్రెడ్ రైట్ అక్కడ ఒక నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటే కనుక సో త్రీ డిజిట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ స్టార్ట్ చేస్తే కనుక వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో త్రీ వన్ జీరో సెవెన్ వన్ జీరో నైన్ రైట్ వన్ వన్ త్రీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంకా మనకు రైట్ అవసరం లేదని రైట్ అయినా వన్ ట్వంటీ సెవెన్ రైట్ వన్ థర్టీ వన్ సో ఈ కేసెస్ అన్ని మనకు వస్తూ అవుతుంటాయి సో ఆ కేసు తీసుకునేప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏమంటే త్రీ డిజిట్ స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ ఈజ్ అన్నాడు మూడు అంకెల కనిష్ట ప్రధాన సంఖ్య సో త్రీ డిజిట్ ఇచ్చిన దాంట్లో లోయెస్ట్ ఎంత అంటే వన్ జీరో త్రీ కానీ అడిగింది ఏంది వాడు త్రీ డిజిట్ స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ ఎంత సో ఆన్సర్ ఏమైతుంది ఇక్కడ సైట్ ఇది కన్ఫ్యూజ్ క్వశ్చన్ రైట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ వాడు ఏం చెప్పాడు అంటే త్రీ డిజిట్ స్మాలెస్ట్ అన్న త్రీ డిజిట్ స్మాలెస్ట్ అంటే ఆన్సర్ ఏమైతే మనకు వన్ జీరో వన్ రైట్ ఒకవేళ రైట్ అడిగితే అడగచ్చేమో త్రీ డిజిట్ లార్జెస్ట్ ప్రైమ్ ఎంత అంటే నైన్ నైంటీ సెవెన్ రైట్ మూడు అంకెల అతి పెద్ద ప్రధాన సంఖ్య రైట్ నో నీడ్ మనకు అక్కడ ఎవరికైనా సో వీటిలో తీసుకుంటే వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ త్రీ వన్ జీరో సెవెన్ వన్ నాట్ నైన్ వన్ వన్ త్రీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ థర్టీ వన్ రైట్ ఆ విధంగా కంటిన్యూ అయితే అవుతాయి లాస్ట్లో వన్ నైంటీ వన్ వన్ నైంటీ త్రీ వన్ నైంటీ సెవెన్ వన్ నైంటీ నైన్ సో ఇవి కూడా మనకు ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్సే మనకు రైట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రైమ్ నెంబర్సే తీసుకుంటా వస్తాం రైట్ సో రైట్ నెక్స్ట్ చూస్తే రైట్ ఇవి మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈ కేసెస్ చూస్తున్నాము రైట్ తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసే ప్రైమ్ నెంబర్స్లో రైట్ అక్కడ స్టార్టింగ్లో కొన్ని రైట్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ రైట్ నెక్స్ట్ లెవెన్ థర్టీన్ సో వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకు రైట్ టూ రైట్ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది మనకు టూ డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో వాటిని బేస్ చేసుకొని మనము సాల్వ్ చేస్తారు సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఎనీ టూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈజ్ టూ దెన్ దే ఆర్ స్కాల్ సెట్ టు బి ట్విన్ ప్రైమ్స్ కో ప్రైమ్స్ కాదు ట్విన్ ప్రైమ్ ట్విన్ నథింగ్ బట్ కవలలు ట్విన్ ప్రైమ్స్ ట్విన్ మీన్ కవలలు అంటే ఇద్దరు కాబట్టి సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలని చెప్తున్నాం కవల ప్రధాన సంఖ్యలు వచ్చేసరికి సో పి వన్ మైనస్ పి టూ ఈక్వల్స్ టూ ఎంత ఉండాలి డిఫరెన్స్ టూ అయినది ఇఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఎనీ టూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఖచ్చితంగా ఆ రెండు ఏమై ఉండాలి ప్రైమ్ నెంబర్సే అయి ఉండాలి అప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ టూ ఉంటే వాటిని మనం ట్విన్ ప్రైమ్స్
right 191 193 197 199 so even also difference between the any two prime numbers is to even a rundu pradana sankhya madhya right twin primes and japta awesome right these examples must and should go rundu yamandali prime numbers say and must and should go rundu yamandali manako prime numbers say and ali right a what cases example that is kundi anaka beating this kundi i think right so twin primes okay so twin primes the body Inkoka vandu kuda ondi prime related co primes ani vitine general ga relative primes ani kuda antantam co primes gani relative primes saha pradana sankhyalu right saha pradana sankhyalu next sapeksha pradana sankhyalu aina ikkada chustuntam sapeksha pradana sankhyalu ani cheptuntam so co prime ku twin primes twin primes lo rendu em aindalo cheptunam two Right, prime numbers say in Dali, difference two in Dalane, Madam Twin Primes Logipini. Co primes lo chesi GCDR HCF, highest common factor. GCDR HCF of any two primes, Gali can end as any two numbers. Right, numbers and one, two, three, four, I mean, even this coach. Mundu case lo only primes and exact applicable in any two numbers is one and so yevaina rundu sankhyala yevaina rundu sankhyala gasava enta kavali manaku okati ante rendu number teeskunte rendu 1 tho tappa ink vere danto divisible kaagudadu simple only 1 tho divisible kavali atuvanti vaat annitni em anipthaam manam co primes ikkada rendu prime numbers ayyindalna condition avasaram ledhu kani twin primes lo rendu Prime numbers say and ali. Adi chinna difference. So, ikkada this kunte. Konni examples dham. 1 comma 5. 1 to the upper vera dhantho. 1 comma 8. 1 to the upper vera dhantho. 1 comma 100. 1 pakkar e dhaina rai. Compulsory ga yamanja pachmanam. 1 pakkar e dhraash nasare. Co-primes. Right. 1 pakkar e dhraash nasare. I run do co-primes atai. Ante. So, 1 is universal co-prime anja pachmanam. Net man simple guy, man easy guy on that. One another Vishwa Saha Pradana Sankhya. Another man just put so. So, I am going to one comma eight, one comma hundred, one comma one fifty. Right, one pakkan age rash ne compulsory guy me thay. Right, next thing co condition tham. Any two consecutive numbers. Any two consecutive numbers. Yeh vai na rundu. Yeh vai na rundu varsha sankhya lo. Right, example this kone. Rundu varsha sankhya lo. Any numbers 2, 3, 4, 5, 100, 101, 1000, 1001, right? 990, 991, right? 2, 3, 1 to the power, where a number to do you will go. If you are this, so any two consecutive numbers are always in your patchamana co primes are always co primes. Okay, na? so right? Here, when I run to varsha sankhya lo. Yapudiki, Saha Pradana Sankele, Yapudiki, Savran, so examples one on this Kundaganaka, Yavana this coach, right? So Nenipudu, okay, twenty four and a number this Kuna, then co primes product Raymonte, Evam Ragal. Co primes product Raymonte, Evam Ragal. Twenty four and a number no, co primes product Raymonna. Yes, always one universal co prime or tea, one into. Twenty four inka 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 two twelve ya kani two twelve co prime sa two to divisible leta ka do three eights three and eight are co primes three and eight co primes ka da three and eight one to the point co number to divisible ka do only three combine ka jostna puru right four and six sundi ek paas bolde ka the four and six are not co primes so twenty four no co primes product ka raste yeni raay chuni no pairs Yes, any pairs are actually no? two pairs. So, this e twenty cases, manako outer my own matter. It will divide just kunne ani ke. Manako, okay la. Some twenty four or chat laga co prime se apmante any pairs hosn tai possibilities. Some twenty four. Because any product twenty four or chat laga me two pairs anjep ne aro. Labdam. Next time alo thane no. Some twenty four or chat laga co prime se pair raya mante. Ye me mara sir. Very simple. Try talo just saara. One comma, and the right, 
as co prime sir. Two comma twenty two co prime sir. Co prime sir. Two plus twenty two twenty four. I can't even do two to divisible like that. One right card. So next case three comma twenty co prime sir card. Three seven ja right three one ja three to what that card. Right next to four comma twenty. Right five comma nineteen yes. Next six comma eighteen card. Seven comma seventeen. Right eight this group eight and sixteen possible delay do. Right nine and fifteen co prime sa kada adja pane. Right endu kante both are divisible by three. So ten this kunte ten fourteen kada yes eleven and so twelve and twelve sa enough ante ivi manak possible de. Pairs endu na one two three. Right so idhi manam use jas na manam ata parpe co primes endu kante. Some is 24 and you put in co-primes ga you general number of satisfying pairs in your name on a for the product 24 and you put in them satisfying pairs in your name right pairs ku order the pairs ku teda right jatalu krama yugmalu and the teda and the right a kara was from another one case a kara on our day parent day one comma 24 and a 24 comma one and a okay take a case this kundam order the parent a put matam one comma twenty four separate, right? Ante three comma eight separate, eight comma three. Number of pairs in the question ante two pairs. Number of ordered pairs in ante four, right? Krama yug malo ne, right? So yakra house ramunda, right? This general ka manal tis kunde. Yes, okay. Prime numbers is sanam, right? Prime numbers the body. Twin primes lo enja sanam ante difference between any two primes particular ga is two in dalle. So co primes means Right, right. HCF of any two numbers is one. Even our understanding, like the Gasaba, okay, that end Ali. Another one of those. Right, next. Right. Okay, la. In case, manam. So twin prime. The case, na ka. Right. A prime slow manam ko choose kunta achna puru. Okay, starting logot ondi three five seven. Three consecutive prime numbers. Ma the difference ondi dekara. Right. Three plus two, five plus two. So ikara. It won't be possible pair only okay okay to say got it in a minimum prime triplet any and the difference between the three consecutive prime numbers am I think to enter it won't be possible to take a car out of Monaco right he cut up a car Pradhan of three I'm on time right and then so a car possible to anything get a very short on the right to us all my guy that was from another and just a chapter now that we told Three consecutive prime numbers that get a difference of possibilities in your time to only okay okay set to other good element at three five seven right next so co-prime seven remaining got numbers just going to composite numbers some you the sun kill on top composite numbers some you the sun kill right except simple guy upon day except one under primes Except one and primes. This kunte ganna ka right kaam right samyukta sankhyalo. Vakati mariyu pradana sankhyalo tapa milne twani. Leda inko case factors rakha ganna ka apalante more than two factors. Rondo kante yeku karna gal. Prime numbers ke jepne only two two matra me unda lanje jepne kada two kante yeku anje apna. So prime numbers ke examples this kunte hamen ta. Four, right? Six, eight, nine, ten. Akara middle net miss hai net. Vanni, ekara osan hai unta manako. Right? Vanni manako prime numbers concept this kunte. Yes, so prime numbers ka kuna middle net vanni manak composite number. Samyukta sankhya unta. Yes, okay clear. So yeh manako right types of numbers. So natural numbers unti manam derive jaise na numbers sevay vante even numbers, odd numbers, prime numbers. Right, composite numbers. So, prime numbers lo inka manam divide jas kunte twin primes and co primes and jepne. So, even prime number yanta. Right, even prime number. Only two matre. Even number lo lo prime unde only two. Two the upper remaining yehe kani even prime gado. So, only even prime manak possible unde o kate o kate. Aje ora two. Sari pradana sankhya yanta ante two. Yes. Okay. Factors. कारण आंकालो जन लगा सो फैक्टर्स कारण आंकालो सो कारण आंकालो 
సిక్స్ తీసుకుందాం సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఎస్ ఎస్ టూ ఇంటూ త్రీ వన్ ఇంటూ ఇంకా వేరే ఏమున్నాయి ఎస్ త్రీ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ త్రీ రైట్ సేమ్ సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటేంటివి అంటే ఏం చెప్పచ్చు మనం వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా అంతేనా సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి అంటే వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా సిక్స్ నెక్స్ట్ సపోజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటేంటివి ఎస్ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ఫోర్ ఇంటూ అంతేనా ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ఆల్రెడీ రిపీటెడ్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ రైట్ సిక్స్ రాలే రైట్ సిక్స్ ఆల్సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇవన్నీ మనకు ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తాం సో వన్ ఎయిటీకి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటేంటివి ఎస్ వన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ టూ ఇంటూ నైంటీ ఓకే త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ రైట్ నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ టెన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ రైట్ సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్ సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫ్యాక్టర్స్ రైట్ కౌంట్ చేస్తే ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి సో కౌంట్ చేస్తావు త్రీ సిక్స్ నైన్ ప్లస్ నైన్ రైట్ వన్ ఎయిటీకే మనం ఇంత చేయాల్సి వస్తే త్రీ సిక్స్టీ అనో థౌజండ్ దాటితే ఆ విధంగా వచ్చినప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతూ అవుతుంది కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతూ అవుతుంది రైట్ ఐడియా వస్తుంది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనే దానికోసమే మనం తీసుకోవాలి సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్సే సో నెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకేమవుతుందంటే కాంప్లెక్సిటీ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత ఇక్కడ రైట్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ సమేషన్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత టూ అలా అయింది సో ఇక్కడ అనేసరికి కొంచెం కష్టం ఇక్కడ అనేసరికి అవన్నీ యాడ్ చేయాలంటే ఇంకొంచెం కష్టం ఇంకా లార్జెస్ట్ నెంబర్స్ పోయింది సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎట్లా ఇక్కడ ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ కామా త్రీ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఈజీగా చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ కామా త్రీ మాత్రమే రిమైనింగ్ అన్ని ఇక్కడ ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రైట్ సో కనపడుతుంది కాబట్టి కౌంట్ చేయగలుగుతున్నాం రైట్ ప్రతిసారి ఎగ్జామ్లో ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఫ్యాక్టర్స్లో డైరెక్ట్గా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని లేదా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడాని కోసం అనేసి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ యూట్ చేస్తాం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ సపోజ్ సిక్స్ ఉంది రైట్ సిక్స్ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రధాన కారణాంకాలు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే రైట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రధాన కారణాంకాలు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్తో మాత్రమే డివిజన్ చేస్తాం సో దీన్ని సిక్స్ నేమని రాయచ్చు టూ త్రీస్ రాయచ్చు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మల్టిప్లుగా రాసి టూ పవర్ వన్ ఇంటూ రైట్ ఓకేనా టూ పవర్ వన్ ఇంటూ త్రీ పవర్ వన్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ రైట్ ఈ వాల్యూను బట్టి నేను రైట్ ఈ వాల్యూను బట్టి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను రైట్ టూ పవర్ వన్ ఇంటూ త్రీ పవర్ వన్ రాస్తున్నా సో ఈ వాల్యూని బట్టి నేను రాస్తాం సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఇక్కడ అంటే ఆల్రెడీ ముందు చూసినాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని అంటే పవర్కు ప్లస్ వన్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తాం రైట్ ఇక్కడ జస్ట్ ఎగ్జాంపులే రైట్ ఆ తర్వాత చూద్దాం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పవర్ ఎంత ఉంది టూ పవర్ త్రీ పవర్ వన్ ఉంది సో వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ సో టూ ఇంటూ టూ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు సరిపోయినాయా మనకు రైట్ ముందు చూసినాం కదా సో సిక్స్కు ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ రైట్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఒకవేళ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం కారణాంకాల మొత్తం కారణాంకాల మొత్తం సో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో మనకు ఫ్యాక్టర్స్
టూ పవర్ వన్ ఉంది సో ఆ కేసెస్ అన్ని రాసుకుంటాం జీరో నుండి స్టార్ట్ చేసి టూ పవర్ జీరో ప్లస్ టూ పవర్ వన్ ఇంటూ త్రీ పవర్ వన్ ఉంది కాబట్టి త్రీ పవర్ జీరో ప్లస్ ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా ఇంకోటి ఉంటే ఏం చేస్తాం త్రీ స్క్వైర్ అట్లే మాక్సిమం పవర్ ఎంత ఉంటే అంతవరకు రాస్తాం టూ పవర్ జీరో వాల్యూ ఎనీథింగ్ పవర్ జీరో వన్ ఎనీథింగ్ పవర్ జీరో వన్ సో వన్ ప్లస్ టూ ఎంత అంటే త్రీ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అంటే ఫోర్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత రైట్ ముందు ఆల్రెడీ చేసినాం సమేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ సమ్ చేసింటే ఎంత వచ్చింది మనకు టువల్ ఎస్ ఓకే సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ రైట్ ఈ విధంగా తీసుకుంటాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏం చేసుకుంటాం అంటే పవర్స్కు జస్ట్ ప్లస్ వన్ చేసి మల్టీప్లై చేస్తూ పోతాం ఎస్ ఈ విధంగా తీసుకుంటా వచ్చేసరికి రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం రైట్ సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత ఇక్కడ సిక్స్ కే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సిక్స్ త్రీ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ టూ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ థర్టీ సిక్స్ సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్కు డైరెక్ట్గా ఏం చెప్పచ్చు అంటే టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ సో ఆ నెంబర్ సిక్స్ పవర్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ బై టూ సిక్స్ పవర్ టోటల్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఫోర్ బై టూ టూ వన్ జా టూ టూ జా సిక్స్ స్క్వైర్ వాల్యూ ఎంత ఎస్ సరిపోయింది అక్కడ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రోడక్ట్ ముందు క్వశ్చన్ చేసిన కదా సిక్స్ యొక్క టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రాక్ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ చేసే సో ఇవి మనకు రైట్ జనరల్ గా నేను ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పడానికి కోసం అట్లా రాస్తున్నాం ఎస్ టోటల్ రైట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీన్స్ గివెన్ నెంబర్ హోల్ పవర్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ బై టూ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ దాన్ని హాఫ్ చేస్తాం ఫోర్ బై టూ అంటే టూ సిక్స్ స్క్వైర్ అంత థర్టీ సిక్స్ రైట్ ప్రతిసారి అన్ని రాసుకొని మల్టిప్లై చేయడం అందుకు ఈ టైప్లో చేస్తా వస్తాం సో దీన్ని ఒక ఫార్ములా కేస్ ఇచ్చినాం అనుకుందాం ఫార్ములా కేస్ ఫార్ములా కేస్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే రైట్ సో అన్ని మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాస్తున్నాం టూ పవర్ ఏ రైట్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ టూ తప్ప వేరేది ఏదైనా ఉందా లేదు నెక్స్ట్ P1 వన్ పవర్ బి పి టూ పవర్ సి రైట్ సో అట్లా ఎన్ని ఉన్నాయి కూడా నాకు సంబంధం లేదు రైట్ ఎన్ని అయినా ఉండొచ్చు అవి రైట్ సో ఓకేనా పి వన్ పి టూ అనేటివి ఏంటి ఎక్స్ట్రా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ రైట్ ఏవైనా ఉండొచ్చు మనకు రైట్ ఎక్స్ట్రా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవి ఎన్ని అయినా ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు రైట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని మొత్తం కారణాంకల సంఖ్య సో ముందు ఏం చేసినాం పవర్స్కు ప్లస్ వన్ చేసి మల్టిప్లై చేయమంటున్నాం పవర్ ఎంత ఏ ప్లస్ వన్ ఇంటూ బి ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి ప్లస్ వన్ ఒకవేళ ఇంకోటి ఉంటే డి ప్లస్ వన్ ఇంకోటి రైట్ ఆ విధంగా ఫార్ములా టైప్లో రాస్తే రైట్ మనం నెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈజీగా చెప్పచ్చు రైట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కష్టం రైట్ ఇన్కేస్ ఎప్పుడైనా థియరిటికల్గా క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు సాల్వ్ చేయడం కోసం ఇది రైట్ అంతే ఒకవేళ రైట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగితే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ సో కారణాంకాల మొత్తం ఎంత అంటే కారణాంకాల మొత్తం ఎంత అనే క్వశ్చన్ అనుకుంటే సో మనం ఏం చేస్తామని చెప్పినాం టూ పవర్ ఉంటే టూ పవర్ జీరో ప్లస్ టూ పవర్ వన్ ప్లస్ అన్ సో అన్ అప్ టు ఎంతవరకు రాస్తాం టూ పవర్ అలా టూ పవర్ వన్ ఉంటే టూ పవర్ వన్ ఏ అనేది మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ వరకు రైట్ టెన్ ఉంటే టెన్ వరకు సేమ్ అట్లే కూడా పి వన్ ఉంది అక్కడ పి వన్ పవర్ జీరో ప్లస్ పి వన్ పవర్ వన్ అట్లా ఎంతవరకు రాస్తాం పి వన్ పవర్ బి రైట్ అట్లా మ్యాక్సిమం పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో అంతవరకు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్కి అయితే రాసుకుంటా పోతాం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత అంటే రైట్ మొత్తం కారణాంకాల లబ్ధం మొత్తం కారణాంకాల లబ్ధం ఎంత అంటే రైట్ వాడు ఏదైతే ఇచ్చిన నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నెంబర్ని ఎన్ని అనుకుంటున్నాయి ఇక్కడ ఆ నెంబర్ పవర్ ఆ నెంబర్ పవర్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ బై ఏం చెప్పినా రైట్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ బై టూ రైట్ ఇది మనకు ఈజీగా ఉండేదానికి మనకు ఈజీగా ఉండేదానికి సో ఇవి జనరల్గా అడిగేటివి టూ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే ఉంటే ఎందుకంటే ఈవెన్ ప్రైమ్ ఉండేది మనకి ఏముంది టూ తప్ప వెరైటీ లేవు రైట్ ఎందుకు అనేది నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఆ టూ అని పర్ఫెక్ట్గా ఎందుకంట
ఇప్పటి వరకు చూసింది మనము సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ మొదలై ఇప్పుడు నేను సపరేట్ గా టోటల్ ఈవెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని అనేది ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేసేది సో సిక్స్ కు తీసుకునేప్పుడు ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పినా అరే టోటల్ ఫోర్ ఉన్నాయి రైట్ ఈవెన్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ అండ్ సిక్స్ ఆర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ అండ్ త్రీ సో ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతాం మనము రైట్ అంటే రాయకోకుండా ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతాం అంటే టూ పవర్ వన్ త్రీ పవర్ వన్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఏది ఉంది మనకు ఓన్లీ టూ మాత్రమే ఉంటుంది ఈవెన్ ప్రైమ్ ఓన్లీ టూ దాని పవర్ ని యాజిటివ్ గా రాస్తాం రిమైనింగ్ అన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం అంటే టూ పవర్ వన్ కాబట్టి వన్ ఇంటూ పక్కనే ఉంది వన్ ప్లస్ వన్ సో వన్ ఇంటూ టూ ఎంత అవుతుంది సో టూ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఆర్డ్ నెంబర్స్ లో టూ ఉంటుందా ఉండదా ఆర్డ్ లో టూ ఉంటుందా ఉండదా సో టూ తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి త్రీ మాత్రమే ఉంది సో ఆ త్రీని ఏమని రాయచ్చు వన్ ప్లస్ వన్ సో త్రీని ఏమని రాయచ్చు నేను అంటే అనక వన్ ప్లస్ వన్ టూ డైరెక్ట్ అంటే సో దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో నేను రాస్తుంది అండి సో టోటల్ ఈవెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని అంటే టూ పవర్ ఎంత అయితే ఉంటుందో రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఏ ఇంటూ రాసాం రిమైనింగ్ అన్నిటిని ప్లస్ వన్ ఎన్నుంటే అన్ని ఏ టూ పవర్ ఎంత అయితే ఉంటుందో దాన్ని ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ వన్ సి ప్లస్ వన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం బేసిక్ కారణాంకాలు ఎన్ని అంటే కనుక బేసిక్ కారణాంకాల సంఖ్య ఎంత అంటే ఇక్కడ టూ పవర్ లో ఉండేది మనకు అవసరం ఉండదు రిమైనింగ్ ఏమే ఉన్నాయి బి ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి ప్లస్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఎక్స్ట్రా డి ప్లస్ వన్ రైట్ అట్లా కంటిన్యూ రైట్ కంటిన్యూగా ఎన్ని అయితే ఉంటే ఆ కేసు తీసుకుంటాం రైట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దాన్ని బట్టి మనకు క్లారిటీగా ఉంటుంది ఆ ఎగ్జాంపుల్ ను కూడా మీకు కష్టం లేకోకుండా డైరెక్ట్ గా ఆ నెంబర్ ను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోప్ మిన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లలోనే రాద్దాం సపోజ్ ఒక నెంబర్ ఈ విధంగా ఇచ్చినాను టూ పవర్ త్రీ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ వన్ రైట్ ఒక నెంబర్ ఉంది దాన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది రైట్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని దీనికి ఫస్ట్ కేస్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం కారణాంకాల సంఖ్య ఎంత టోటల్ అంటే ఏం చేస్తామని చెప్పిన పవర్స్ కు ప్లస్ వన్ చేసి ఇంటూ ఎస్ పవర్ ఎంత ఉంది ఫస్ట్ చేస్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ సో త్రీ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ సో టోటల్ ఎంత ఎస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని దీనికి వన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ క్యాస్ క్లియరా రైట్ సో ఆ పవర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయా కూడా పవర్ కు ప్లస్ వన్ చేసి ఇంటూ చేసి వచ్చేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అయిపోయింది నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ సరి కారణాంకాల సంఖ్య ఎంత రైట్ ఈవెన్ అన్నప్పుడు టూ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందా ఉండదా కంపల్సరిగా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది సో టూ పవర్ ను మాత్రం ఎంత ఉంది త్రీ ఇంటూ రిమైనింగ్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ రైట్ సో ఆ కేసు తీసుకున్నప్పుడు త్రీ ఫైవ్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూస్ ఎంత ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ వన్ ట్వంటీ ఉన్నాయి ఈవెన్ నైన్టీ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ థర్టీ ఏమైంటాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ రైట్ బేసిక్ కారణాంకాల సంఖ్య ఎంత అంటే రైట్ సో వన్ ట్వంటీ మైనస్ నైంటీ థర్టీ ఈ విధంగా చెప్పచ్చు నువ్వు డైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే టూ ను రిమూవ్ చేస్తే రిమైనింగ్ అన్ని ఆడే అంటే పవర్ ను ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ త్రీ యా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టూ యా థర్టీ రైట్ నువ్వు ఏ కేసు తీసుకునే నో ప్రాబ్లం రైట్ ఏ కేసు తీసుకునే నో ప్రాబ్లం ఇంకా వీటిల్లో క్వశ్చన్స్ అడిగేటివి ఏమంటే నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూద్దాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం ప
త్రీ త్రీ సెన్ ఉన్నాయి ఫైవ్ సెన్ ఉన్నాయి సెవెన్ సెన్ ఉన్నాయి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే అవన్నిటినీ యాడ్ చేయడమే అంటే ఫోర్ సారీ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ సో టోటల్ ఎన్ని అంటే టెన్ రైట్ సో టెన్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని టెన్ సమ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ సమ్ అడిగితేమని టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ సమ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రధాన కారణాంకాల మొత్తం ఎంత అనేది క్వశ్చన్ అయితే ఏం చేస్తాం మనం జస్ట్ డైరెక్ట్ గా టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సారీ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ సో ఎస్ ఎస్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ కేసు చూద్దాం సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ కారణాంకాల మొత్తం రైట్ ఈ కేసు చెప్పినాం పవర్ జీరో నుండి రైట్ మాక్సిమం పవర్ వరకు రాస్తామని చెప్పినాం సో టూ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి ఏమైనా రాస్తాం టూ పవర్ జీరో ప్లస్ టూ పవర్ వన్ ప్లస్ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ఇన్ టూ రైట్ త్రీ పవర్ జీరో ప్లస్ త్రీ పవర్ వన్ త్రీ పవర్ టూ త్రీ పవర్ త్రీ త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇన్ టూ ఫైవ్ పవర్ జీరో ఫైవ్ పవర్ వన్ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఇన్ టూ సెవెన్ పవర్ జీరో అది రైట్ ఇక్కడ అవసరం లేదు క్యాల్కులేషన్ రైట్ ఒక ఆ మెథడ్ ఓకే కదా రైట్ సో అర్థం కదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం కారణాంకాల లబ్ధం ఎంత రైట్ చెప్పినాం ఆల్రెడీ రైట్ ఇచ్చిన గివెన్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ పవర్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ బై టూ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి వన్ ట్వంటీ బై టూ నథింగ్ బట్ ఎన్ పవర్ సిక్స్టీ ఎన్ అంటే ఎంత అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూ టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఫోర్ రైట్ ఇక ప్రోడక్ట్ అడిగినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పవర్ స్లోలోనే ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ అడిగినప్పుడు మనకు ఆన్సర్ పవర్ స్లోలోనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నా రైట్ సో ప్రోడక్ట్ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ రైట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈవెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్లా ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత అని వాడు క్వశ్చన్ అడిగేదాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తా వస్తాం రైట్ ఇవి మనకు కేసు తీసుకుంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఎస్ ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లెక్ మార్చుతాం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లెక్ మార్చుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఫాలో చేస్తా వస్తాం ఇంకోటి చూద్దాం అంటే చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ కంటిన్యూ అంటే కంటిన్యూ ఇంకోటి ఏమైనా చూద్దాం అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సింపుల్ గా తీసుకొని చేద్దాం అంటే చేద్దాం ఇంకోటి తీసుకున్నాం రైట్ సపోజ్ వన్ ఎయిటీ అనేది నెంబర్ అనుకుందాం ఆల్రెడీ చేసినాం కదా వన్ ఎయిటీకి టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని అని రాసినాం ఇక్కడ మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లెక్ మారుద్దాం దీన్ని టూ నైంటీస్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్స్ త్రీ ఫిఫ్టీస్ త్రీ ఫైవ్స్ ఏమన్నా రాయచ్చు మనం టూ స్క్వైర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వైర్ ఇంటూ ఇప్పుడు సో టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం కారణాంకాలు ఎన్ని ఎస్ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ సో త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ నైన్ ఇంటూ టూ ఎస్ నువ్వు ముందు చేసిన కేసు ఉంది కదా రైట్ త్రీ సిక్స్ నైన్ నైన్ ఎయిటీన్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ డైరెక్ట్ వచ్చింది మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని బేసిక్ కారణాంకాలు బేసిక్ కారణాంకాలు బేసిక్ కారణాలకు టూ అవసరమా రైట్ రిమైనింగ్ ఏమేముంది పవర్స్ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ ఎయిటీన్ లో సిక్స్ ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ ఆర్ డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు లేదు అనుకుంటే కనుక సరి కారణాంకాలు టూ పవర్ కి ఇక్కడ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయమంతే ఈవెన్ అని ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా టూ పవర్ ఎంతైతే ఉందో దాన్ని అట్నే రాస్తాం రిమైనింగ్ అన్నిటినీ నార్మల్ గా రాస్తాం సో చేసినప్పుడు టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ రైట్ ఫార్ములా కేసు కోసమే అక్కడ మనం ఒకటి ఏ ప్లస్ వన్ బి ప్లస్ వన్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా థియరిటికల్ అడిగినప్పుడు లేదంటే డైరెక్ట్ ఇట్లా చేస్తా వస్తాం రైట్ సమ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత సమ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కారణ ప్రధాన కారణాంకాల మొత్తం టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ టోటల్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని పవర్స్ ను మాత్రమే యాడ్ చేస్తావు టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఫైవ్ ఎస్ సార్ సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్య
కారణాంకాల మొత్తం టూ పవర్ జీరో ప్లస్ టూ పవర్ వన్ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ కాదు టూ పవర్ టూ ఏం రసం టూ పవర్ జీరో ప్లస్ టూ పవర్ వన్ ప్లస్ టూ స్క్వైర్ ఇంటూ త్రీ పవర్ జీరో ప్లస్ త్రీ పవర్ వన్ ప్లస్ త్రీ స్క్వైర్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ జీరో ప్లస్ ఫైవ్ పవర్ టూ పవర్ జీరో అంటే వన్ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ పవర్ జీరో వన్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ థర్టీన్ ఫైవ్ పవర్ జీరో వన్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సో థర్టీన్ సెవెన్ నైంటీ వన్ నైంటీ వన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ రైట్ ఓకే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ప్రోడక్ట్ కారణాంకాల లబ్ధం ఎంత అంటే కనుక లబ్ధంకి వచ్చేసరికి గివెన్ నెంబర్ ఎంత వన్ ఎయిటీ పవర్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ బై టూ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మళ్ళీ ప్రతిసారి ఏ ప్లస్ వన్ బి ప్లస్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ అని వెళ్తున్నా టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్రెడీ చేసిన ఎంత ఉంది సో ఎయిటీన్ బై టూ నథింగ్ బట్ వన్ ఎయిటీ పవర్ ఎస్ దట్స్ ఇట్ వన్ ఎయిటీ పవర్ నైన్ సో ఇవి మనం చేస్తూ పోతాం వన్ ఎయిటీ పవర్ నైన్ అనేది మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా రైట్ ఇంకా వన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని వన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ అనేది ఆర్డ్ నెంబరా ఈవెన్ నెంబరా ఆర్డ్ నెంబర్ కంటే కంపల్సరీగా ఆల్ ఆర్ ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అయి ఉంటాయి రైట్ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మనకు పాజిబిలిటీసే ఉండవు సో డైరెక్ట్గా ఒకవేళ దీన్ని రాయాలనుకుంటే ఫైవ్ తో రాస్తా ఫైవ్ త్రీస్ జీరోస్ వన్స్ ఇంకా త్రీ జీరో వన్కు ఏమైనా పోతుందా మనకు పాజిబిలిటీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి రైట్ ట్రై చేయండి త్రీ జీరో వన్కు ఏవైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా అనేది ట్రై చేయండి రైట్ నో ప్రాబ్లం ఎస్ ఓకే ఏం లేవా షూర్ రైట్ షూర్ అంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం ఎస్ ఓకే సెవెన్ ఫోర్ జా సెవెన్ త్రీ జా రైట్ ఏం లేవన్నారు కదా రైట్ సెవెన్ ఫోర్స్ సో రైట్ ఓకే కదా ఫ్యాక్టరే కదా అంటే దీన్ని ఏమని రాయచ్చు నేను ఫైవ్ పవర్ వన్ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ వన్ ఇంటూ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఎయిట్ టోటల్ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని రైట్ టూ అనేది లేదు కాబట్టి జీరో టోటల్ ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉండేటివన్నీ టోటలే ఎయిట్ సో అది మనకు కేసెస్ సో వాటిని బట్టి మనం చేస్తూ పోతాం ఎస్ సో సో మనకి ఏంటంటే అక్కడ టేబుల్స్ వచ్చి ఉండాలి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఖచ్చితంగా ప్రైమ్ నెంబర్స్తో చేసేటట్లుగా డివైడ్ చేయగలిగితే ఎనఫ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అన్నీ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది దీనికి రిలేటెడ్గా ఉండే లాస్ట్ టర్మ్ ఏమన్నా ఉందంటే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ శుద్ధ సంఖ్య పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ రైట్ శుద్ధ సంఖ్య రైట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ శుద్ధ సంఖ్య దీని డెఫినేషన్ ఎట్లుంటుందో చూద్దాం ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ట్వైస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ నెంబర్ ఎక్సెప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎక్సెప్ట్ సెల్ఫ్ రైట్ కారణాంకాల మొత్తము ఆ సంఖ్యకు రెట్టింపు అయి ఉండాలి ఆ సంఖ్యకు రెట్టింపు లేదంటే ఆ సంఖ్య తప్ప మిగిలిన కారణాంకాల మొత్తం మిగిలిన కారణాంకాల మొత్తం ఆ సంఖ్యకు సమానం కావాలి ఆ సంఖ్యకు సమానం కలరు రైట్ సో డెఫినేషన్ రాసే అర్థం కాదు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం క్లియర్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం రైట్ అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ ఇంటూ సిక్స్ టూ ఇంటూ త్రీ సో వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా సిక్స్ రైట్ ఈజీగా ఉండేది తీసుకున్నా ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ను యాడ్ చేసే ఎంత ట్వైస్ ఆఫ్ దిస్ నెంబరా సిక్స్ ఇంటూ టూ ఎస్ ఇన్ కేస్ ఆ సంఖ్య తప్ప ఎక్సెప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఈక్వల్ టు సేమ్ నెంబరా 
రైట్ ఆ సంఖ్య తప్ప మిగిలినటువంటి రైట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ నెంబర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ సో సాటిస్ఫై అవుతుంది సో ఇటువంటి వాటిని మనం పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ అంటాం పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ శుద్ధ సంఖ్య అని చెప్తాం ఇటువంటివి ఏవేవి ఉన్నాయి అనేది మనకు పాసిబిలిటీ కావాలి సో ప్రతిసారి చేసుకుంటా పోలేము రైట్ ఇంకో నెంబర్ నేను చెప్తాను ట్వంటీ ఎయిట్ రైట్ ట్వంటీ ఎయిట్కి ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఎస్ సార్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సేమ్ నెంబర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్ ట్వైస్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ సాటిస్ఫై సో సిక్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఎంత ఎస్ నెక్స్ట్ ఎంత అన్నిటిని చెక్ చేసుకుంటా పోవాలంటే లేదు సో దీనికి ఒక ఫార్ములా రైట్ దీనికి నేను ఒక ఫార్ములా తీసుకుంటున్నా ఎస్ దీనికి నేను ఒక ఫార్ములా ఇస్తా టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ ఇంటు టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ పైన పవర్లో మైనస్ వన్ ఇక్కడ బేస్లో మైనస్ వన్ టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ శుద్ధ సంఖ్య ఎప్పుడు అంటే ఇఫ్ టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ ఈజ్ ప్రైమ్ ఏదైతే ఈ టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ ఉందో ఇది మనకేమండాలి ప్రధాన సంఖ్య అయితేనే ఈ ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది మనకు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అవుతుంది సో అప్పుడు కే వాల్యూ ఏం తీసుకుంటావు కే వాల్యూ ఏమేమి తీసుకుంటావు కే ఈక్వల్ వన్ టూ త్రీ అని వెరిఫై చేసుకుంటా పోతా ఉంటావు ఈ వాల్యూ మాత్రం ప్రైమ్ ఎప్పుడైతుందో అప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో నీకు ఈజీగా ఉండడానికి కే వాల్యూ నేను చెప్తా వస్తా ఫస్ట్ కే ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎంత టూ తీసుకుందాం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి టూ పవర్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ టూ మైనస్ వన్ టూ పవర్ టూ మైనస్ వన్ నథింగ్ బట్ టూ టూ స్క్వైర్ మైనస్ వన్ మీన్స్ టూ ఇంటూ త్రీ ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎంత ప్రైమ్ నెంబర్ టూ త్రీ సో టూ పవర్ త్రీ మైనస్ వన్ ఇంటూ సారీ టూ పవర్ త్రీ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ త్రీ మైనస్ వన్ టూ పవర్ త్రీ మైనస్ మీన్ మీన్ టూ స్క్వైర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ క్యూబ్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ త్రీ అనేది ప్రైమ్ నెంబరే సెవెన్ అనేది కూడా ప్రైమ్ నెంబరే ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత సెకండ్ ప్రైమ్ నెంబర్ సెకండ్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఎంత అని చెప్పి నేను అంటే థర్డ్ ఎంత అంటే కే ఈక్వల్ టు ఫైవ్ తీసుకుంటా టూ పవర్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ టూ పవర్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ మీన్స్ ఫోర్ టూ పవర్ ఫోర్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ పవర్ ఫైవ్ థర్టీ టూ మైనస్ వన్ థర్టీ వన్ అనేది ప్రైమ్ నెంబరా కాదా థర్టీ వన్ అనేది ప్రైమ్ నెంబరా కాదా కాబట్టి సిక్స్టీన్ ఇంటూ థర్టీ వన్ అనేది నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ థర్టీ వన్ ఇంటూ సిక్స్టీ చేస్తే మనకు వచ్చేది సో సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ అనేది నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ కేజీ కొలు నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎంత తీసుకోవచ్చు సెవెన్ తీసుకునేప్పుడు టూ పవర్ సెవెన్ రైట్ పవర్ లో మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ సెవెన్ మైనస్ వన్ తీసుకుంటే టూ పవర్ సెవెన్ మైనస్ వన్ నథింగ్ బట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇక్కడ టూ పవర్ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబరా కాదా చెప్పినా నేను వన్ నాట్ వన్ వన్ జీరో త్రీ వన్ జీరో సెవెన్ వన్ జీరో నైన్ వన్ వన్ త్రీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది మెన్షన్ చేసా వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఈ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా ఏమవుతుంది మనకు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ సో ఎయిట్ వన్ టూ ఎయిట్ అయితే ఇన్ని రాసిన నేను ఇన్ని రాసేది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్లో కే వాల్యూ ఎంత ఫిఫ్త్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్లో కే వాల్యూ ఎంత కే వాల్యూ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎంత సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ ఎయిట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ కే వాల్యూ ఎంత లెవెన్ అనే దానికోసమే రాయడం ఇప్పుడు కే ఈక్వల్ లెవెన్ తీసుకుంటే సో వాల్యూ చెప్పండి టూ పవర్ లెవెన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ లెవెన్ మైనస్ వన్ ఓకేనా టూ పవర్ లెవెన్ మైనస్ వన్ మీన్ టూ పవర్ టెన్ టూ పవర్ టెన్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ మనకు దీంతో అవసరం లేదు టూ పవర్ లెవెన్ అంటే కనుక
ప్రైమ్ నెంబరేనా షూర్ ఎస్ ప్రైమ్ నెంబరా కాదా అనేది నాకు కావాల్సింది ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఎయిటీ నైన్ ఎంత వాల్యూ రైట్ ఒకసారి చేయండి ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఎయిటీ నైన్ చేయండి రైట్ నెంబర్ ఫాస్ట్ చేయండి కొంచెం ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఎయిటీ నైన్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఎయిటీ నైన్ టూ జీరో ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే వన్ అండ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి కానీ ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు అంటే కేజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ వస్తుందా రాదా మనకు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ వస్తుందా రాదా ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ అయినప్పుడే ఈ వాల్యూ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అన్న ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదంటే కేజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అనేది మనకు సో ఫిఫ్త్ పర్ఫెక్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ సారీ ఫిఫ్త్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్కు కే వాల్యూ ఎంత అంటే థర్టీన్ లెవెన్ కాదు థర్టీన్ కే ఈక్వల్ టు థర్టీన్ చూసుకుంటే టూ పవర్ థర్టీన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ నథింగ్ బట్ టూ పవర్ టూ వల్ ఇంటూ టూ పవర్ థర్టీన్ మైనస్ వన్ అనేది మనకు ఫిఫ్త్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ రైట్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ ప్రైమ్ నెంబర్ వాల్యూ అడిగి సో మనం జనరల్గా ఏం తీసుకుంటామంటే టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ సాటిస్ఫై అయినాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా ఫిఫ్త్ది ఏమనుకుంటాం లెవెన్ అనుకుంటాం సో ఫిఫ్త్ది ఎందుకు కాదు అంటే నేను కండిషన్ ఇచ్చింది ఏమని ఇక్కడ టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రైమ్ అయితేనే మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అవుతారు సో దానికోసం ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అనేది చూస్తాం రైట్ ఎస్ ఓకే ఇంతవరకు చెబుతుంది వాటిలో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా రైట్ మనం స్టార్టింగ్ తీసుకుంటే టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటూ వచ్చినాం న్యాచురల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ తో స్టార్ట్ చేసినాము సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ సో వాటిని తీసుకొని వన్ టూ ఫిఫ్టీ ఎట్లా వన్ టూ హండ్రెడ్ ఎట్లా ఈవెన్ మిడిల్లో ఇస్తే ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఎట్లా చేస్తాం అనేటువంటి చేసినాం నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ రైట్ వాటికి వచ్చేసరికి వన్ స్క్వైర్ టు ట్వంటీ స్క్వైర్ వన్ స్క్వైర్ టు టెన్ స్క్వైర్ లెవెన్ స్క్వైర్ టు ట్వంటీ స్క్వైర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినాం నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల యొక్క గణాల మొత్తం ఎంత ఫార్ములా తీసుకుంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అని చెప్పినాం రైట్ ఫస్ట్ టెన్ నెంబర్స్కు వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు టెన్ క్యూబ్ రైట్ వాల్యూ చూసుకున్నాం నెక్స్ట్ వన్ క్యూబ్ టు ట్వంటీ క్యూబ్ వాల్యూ చూసినాం రైట్ సో గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పినాం వన్ టు టెన్ వరకు తీసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ ఫాస్ట్ చెప్పాల్సిందే రైట్ సో టెన్ అంటే టెన్ ఇంటూ లెవెన్ బై టూ ఇయర్స్ టూ వన్ జా టూ ఫైవ్ లెవెన్ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్క్వైర్ త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ రైట్ సో మనకు కావాల్సింది అది సో వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టినాం ఫస్ట్ టెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ యొక్క స్క్వైర్స్ సమ్ ఎంత స్క్వైర్స్ సమ్ ఎంత త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ వాల్యూస్ చెప్పినాం మీకు రైట్ అవే గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఎంత వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ రైట్ సో మనం ఎంత వీలైతే మనము రైట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసేది అంతా గుర్తుపెట్టుకునే దానికే సో ఆ కేసు అయిపోయింది జీరోని ఇంక్లూడ్ చేసి హోల్ నెంబర్స్ అన్నాం రైట్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసి ఇంటీజర్స్ అన్నాం ఫ్రాక్షన్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసి రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నాం వీటిల్లో ఏటివి చెందని వాటిని ఇర్రేషనల్ రైట్ కరణీయ సంఖ్యలు అని చెప్తున్నాం కరణీయ సంఖ్యలలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనము పై సింబల్ కానీ పి అని కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఇర్రేషనల్ అని చెప్తున్నాం ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అని రాసేమని చెప్తున్నాం రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తున్నాము ఇన్ కేస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ బార్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ బార్ అని రిపీటెడ్ అయ్యేటివి వచ్చినావంటే అవి కూడా ఏమవుతాయి మనకు రేషనల్ అకరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి రైట్ ఇర్రేషనల్ అంటే ప్యూర్ డెస్ డెఫినేషన్ అని చెప్తాం నాన్ రిపీటెడ్ అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ అంతేం కాకూడదు మరియు పునరావృతం కాకూడదు అని చెప్పుకుంటూ వస్తాం ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ రైట్ వన్స్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినా అన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసి రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్తామని చెప్పినాం వాస్తవ సంఖ్యలు రైట్ ఆ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత న్యాచురల్ నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని డివైడ్ చేసిన వాటిల్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ తీసుకుంటాం ఈవెన్ నెంబర్ జనరల్ ఫామ్ ఎంత అంటే టూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఆర్ టూ ఎన్ ఎన్ అనేది న్యాచురల్ నెంబర్ అయినప్పుడు ఎన్ అనేది హోల్ నెంబర్ అయినప్పుడు అని డివైడ్ చేసుకున్నాం సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫార్ములా ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్
హండ్రెడ్ వరకు ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ యొక్క సమంత అంటే హండ్రెడ్ స్క్వైర్ అప్ టు హండ్రెడ్ అనేప్పుడు ఫిఫ్టీ స్క్వైర్ రైట్ సో ఆర్డ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏ ఉంటాయని చూసినాం ప్రైమ్ నెంబర్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ నైన్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ అవన్నీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ వన్ టూ హండ్రెడ్ వరకు సో వన్ టూ హండ్రెడ్ వరకు ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ టూ ఫిఫ్టీ వరకు అయితే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టూ హండ్రెడ్ అయితే ఫైవ్ టెన్ ఉంటాయని చెప్పినాం సపోజ్ రైట్ అవసరం లేదు మనకు వన్ టూ టూ హండ్రెడ్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఫార్టీ సిక్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ వన్ టూ థౌసండ్ ఎన్ని ఉంటాయంటే వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవన్నీ జనరల్గా సో మనం డిస్కస్ చేసిన ఎస్పెషల్లీ ఈవెన్ ప్రైమ్ ఏది అంటే సరిప్రధాన సంఖ్య టూ త్రీ డిజిట్ లీస్ట్ ప్రైమ్ ఎంత త్రీ డిజిట్ లీస్ట్ ప్రైమ్ ఎంత మూడు అంకెల కనిష్ట ప్రధాన సంఖ్య వన్ నాట్ వన్ ఆప్షన్ లో లేకపోతే నన్ ఆఫ్ ది అబో అని చెప్పి ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూస్తాను లార్జెస్ట్ త్రీ డిజిట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎంత అంటే రైట్ డబల్ నైన్ సెవెన్ రైట్ సో నీడ్ అయితే రాస్తాం లేదంటే లేదు నెక్స్ట్ అక్కడ ట్విన్ ప్రైమ్స్కి వచ్చేసరికి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎనీ టూ ప్రైమ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టూ ఏవైనా రెండు పర్టికులర్ గా రెండు ఏమైండాలి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రధాన సంఖ్యల మధ్య భేదం రెండు అయితే వాటి ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినాం కో ప్రైమ్స్ ఏం చెప్తున్నాం జీసీడి ఆఫ్ ఎనీ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఎనీ టూ నెంబర్స్ అంటే ఇవి వన్ కావచ్చు రైట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ కావచ్చు కాంపోజిట్ నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినాం వన్ కామా ఎయిట్ వన్ కామా ఫైవ్ వన్ కామా ఫోర్ వన్ కామా త్రీ సో వన్ ఈజ్ యూనివర్సల్ కో ప్రైమ్ విశ్వ సహ ప్రధాన సంఖ్య అని చెప్తాను ఎందుకంటే వన్ పక్కన ఏది పెట్టినా సరే కో ప్రైమ్స్ ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ లెవెన్ రైట్ త్రీ థర్టీన్ సో అటువంటి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకుంటున్నాం కో ప్రైమ్స్కి వచ్చేసరికి రైట్ కో ప్రైమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత కాంపోజిట్ నెంబర్స్కి వచ్చేసరికి రైట్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పినా మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వెల్వ్ రైట్ వాటి అన్నిటిని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాం సంయుక్త సంఖ్యలు అది అయిపోతే ఫ్యాక్టర్స్ లేక వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ లేక వచ్చిన తర్వాత సో ఫ్యాక్టర్స్ లో చూసినాము సో ఇచ్చిన ఏదైనా నెంబర్ ను ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మల్టిపుల్స్ గా రాసి వాటి పవర్స్ ను బేస్ చేసుకుని టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత అంటే సమేషన్ సారీ పవర్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ అని టోటల్ చేస్తే కనుక మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అదే ఓన్లీ ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేప్పుడు ఏం చేస్తాం టూ పవర్ ఉండేది ఎలిమినేట్ చేసి రిమైనింగ్ అన్నిటికీ పవర్స్ ప్లస్ వన్ చేసి చేస్తాం ఈవెన్ కూడా అడిగితే ఏం చేస్తాము ఓన్లీ ఈవెన్ అడిగితే టూ పవర్ లో ఉండే వాల్యూకు ప్లస్ వన్ చేయకుండా జస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసి మల్టిప్లై చేస్తాం ఒకసారి రీకాల్ చేయండి బాగా ఐడియా వస్తుంది రైట్ అవి ఫ్రాక్టర్స్ మీద చూసుకుంటూ వచ్చినాం లాస్ట్ కు మనం డిస్కస్ చేసింది పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ శుద్ధ సంఖ్యకు ఏమని చెప్తున్నాం డెఫినేషన్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఇట్ ట్వైస్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ నెంబర్ అంకెల రైట్ కారణాంకల మొత్తం ఆ సంఖ్యకు రెట్టింపన్న కావాలి ఆ సంఖ్య తప్ప మిగిలిన కారణాంకల మొత్తం ఆ సంఖ్యకి ఈక్వల్ గా కావాలి సో ఫార్ములా చెప్పినాం సమ్ టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ కే బేస్ లో మైనస్ వన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఎప్పుడు ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ ఈజ్ ప్రైమ్ అది ప్రధాన సంఖ్య అయినప్పుడు మాత్రమే అని చెప్పినా సో ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనే దానికి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైమ్ నెంబర్స్ సబ్స్టూట్ చేసుకోవచ్చు కే ఈక్వల్ టు టూ కే ఈక్వల్ టు త్రీ కే ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కే ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫస్ట్ ఫోర్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తాయి ఫిఫ్త్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి కే ఈక్వల్ టు ఎంత సబ్స్టూట్ చేస్తాం థర్టీన్ రైట్ లెవెన్ కాదు రైట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అది బాగు ఎందుకు లెవెన్ కాదంటే టూ పవర్ కే మైనస్ వన్ ఈజ్ నాట్ ప్రైమ్ ఇన్ దిస్ కేసు లో సో ఈ కేసులో తీసుకున్నప్పుడు ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి కే ఈక్వల్ టు థర్టీన్ అనేది మనకు రైట్ ఫిఫ్త్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అవుతుంది సో ఇవి మనకు జనరల్ గా తీసుకుంటే రైట్ మిగతాటివి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కన్ఫ్యూజ్ రైట్